இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு திருப்பும் அருமையான தலைப்பு இல்லை திருப்பும் டேன் அகேன் பிரியமானவர்களே இந்த சங்கீதத்தினுடைய முக உரையில் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஆரோகண சங்கீதம் என்று இருக்கும் சாங் ஆஃப் டிகிரீஸ் இல்லைனா சாங் ஆஃப் அசன்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஆரோகண சங்கீதம்னா என்ன பிரியமானே மா அல் ஆவ் சொல்லுங்க மா அல் ஆவ் என்ற ஒரு சொல் இங்கே எபிரிய மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை என்னுடைய உச்சரிப்பில் பிழைய இருக்கலாம் எம்ஏஹெச் ஏஎல் ஏடபிள்யூ மா ஆல் ஆவ் மால் ஆ ஆவ் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழில் ஆரோகணம் அப்படின்னு இருக்குது ஆரோகணம் என்பது ஒரு நல்ல தமிழ் சொல் ஆரோகணம் என்று சொன்னால் ஏறுகை ஏணிக்கு கூட நல்ல இலக்கிய தமிழ் சொல் ஆரோகணம் என்று சொல்வது பிரியமானவர்களே இந்த ஆரோகணம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இல்லாவிட்டால் மால் ஆ ஆவ் என்றால் ஏறுறது அசன்ட் ஆனால் அந்த சொல்லினுடைய பயன்பாடு லிட்ரலி It is a journey to a higher place. One weird thought is to be a weird thought. In the name of the name, it is a ma'al-av. 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 If you are a governor, we have 15 languages in Veda Agamathan. ஆரோகண சங்கீதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் வரிசையாக நூற்றி இருபதாம் சங்கீதத்திலிருந்து நூற்றி முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் மட்டுமாக பதினைந்து சங்கீதங்கள் ஆரோகண சங்கீதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த பதினைந்து சங்கீதங்களில் ரெண்டு சங்கீதக்காரங்களுடைய பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று தாவீது ராஜா அவர் பெயருக்கு நான்கு சங்கீதங்கள் இன்னொன்று சாலமோன் ராஜா அவர் பெயருக்கு ஒரு சங்கீதம் மீதி பத்து சங்கீதங்களுக்கும் எழுதியவர்களுடைய பெயர் அங்கே குறிக்கப்படவில்லை பிரியமானவர்களே இந்த நூற்றி அறுபதுல நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி நான்கு என்று சொல்லும்போது சரியாக மையத்தில் இருக்கிற த சென்ட்ரல் சாங் நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் சாலமோன் பெயருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் சாலமோனுடைய பெயருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னால் ஏழு அதுக்கு பின்னால் ஏழு இதில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி நான்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழுக்கு முன்பாக ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி நான்கு தாவீதுக்கு அதே போல் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று நூற்றி முப்பத்தி மூன்று தாவீதுக்கு ஒரு நான்கு சங்கீதங்கள் இணையாக தாவீது பெயர் என்று இல்லாமல் முன் ஏழில் ரெண்டு அதுவும் இடையில் ஒரு பெயர் குறிக்கப்படாத சங்கீதம் பின் ஏழில் ரெண்டு அதுலேயும் பெயர் குறிக்கப்படாத ஒரு சங்கீதம் இது எதேச்சியாக வந்திருக்குமா இதை தொகுத்தவர்கள் இப்படி தொகுத்திருக்கிறார்களா இல்லாவிட்டால் இதில் ஒரு தேவ ஆலோசனை கண்டிப்பாக இருந்திருக்க வேண்டும் மைய சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு சாலமோனுக்கு முன் ஏழில் ரெண்டு சங்கீதம் தாவீதுக்கு பின் ஏழில் ரெண்டு சங்கீதம் தாவீதுக்கு மற்ற பத்து சங்கீதங்கள் பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை சரி இந்த பதினைந்து சங்கீதங்களில் இன்றைக்கு நாம் நூற்றி இருபத்தாறாவது சங்கீதத்தை படிக்கிறோம் ஏழாவது சங்கீதம் ஏழாவது ஆரோகண சங்கீதம் இதற்கு ஏங்க ஆரோகணம் என்ற பெயர் வந்தது இந்த சங்கீதத்துக்கு ஏன் ஆரோகணம் என்ற பெயர் வந்தது ஒன்று சொல்லுவாங்க இவங்க பாபிலோன்லேருந்து திரும்பி எருசுலேமுக்கு வரும்போது பாடின பாடல் 
பாபிலோன்லேருந்து எருசலேமுக்கு வரும்போது ஆங்கிலத்தில் இட் இஸ் கோயிங் அப் ஒரு உயர் தளத்திற்கு ஏறி வருவது அதனால் அப்போ தான் பாடினாங்க அப்படின்னு ஆனால் அந்த யூகம் எல்லாமே யூகத்தின் அடிப்படை அந்த யூகம் பொருத்தமாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அதில் தாவீதின் சங்கீதம் அதில் சாலமோனின் சங்கீதம் எல்லாம் அமைந்திருக்கிறது அதனால் அவங்க பாபிலோன்லேருந்து வரும்போது பாடின பாடல்கள் என்று எடுக்க முடியாது இன்னொன்று சொல்லுவார்கள் பண்டிகை கொண்டாடும்படியாக எருசலேமுக்கு ஏறி போகும்போது வருஷத்துக்கு மூன்று பண்டிகைகள் கொண்டாட அவங்க எருசலேமுக்கு கூடி வர வேண்டும் இப்படி எருசலேமுக்கு ஏறி போகும்போது கூட்டமாக இப்போ அதெல்லாம் மலைக்கு போகிறவர்கள் மலைக்கு பண்டிகை கொண்டாட போகிறவர்கள் சில ஸ்லோகங்களை சொல்லி கொண்டு சில பாடல்களை பாடிக்கொண்டு இறை வணக்கம் செய்து கொண்டு போவது வழக்கம் அதே போல் அவர்கள் பாடிக்கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்று அதுவும் ஏற்புடையதல்ல ஏனென்றால் அவங்க கும்பலாக பாடாமல் அநேக பாடல்களில் தனியாக பாடினதாக இருக்கிறது அதனால் அவங்க கும்பலாக அப்படி பாடிக்கொண்டு போயிருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது பெரிய மாணவர்களே தாவீதின் சங்கீதம் என்று சொல்லும்போது ஆலய பிரதேசத்துக்கு முன்பாகவே உள்ள ஒரு சங்கீதம் அதனால் அநேக வேத பண்டிதர்களும் இந்த யூகத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இன்னொரு யூகம் இருக்குது எருசலேம் தேவாலயத்தில் பதினைந்து படிகள் இருந்தன ஒவ்வொரு படியிலும் நின்று அதில் ஏறி போகும்போது அந்த ஆசாரியர்கள் லேவியர்கள் பாடினார்கள் என்று இந்த யூகமும் ஏற்புடையதல்ல இந்த பதினைந்து படிகள் வைத்து கட்டப்பட்டது வரலாற்று வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஏறுவது காலத்துக்கு பிறகு சாலமோனுடைய தேவாலயத்தில் அப்படி பதினைந்து பண்டி படிக்கட்டுகள் இருந்தன என்று குறிப்பு இல்லை அது மாத்திரமல்ல வரலாற்றில் அப்படி அவர் ஒவ்வொரு படியாக நின்று நின்று ஒரு சங்கீதத்தை சொல்லிக் கொண்டு போனதாக முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை அதனால் அதுவும் ஏற்புடையதில்லை இதை நான் சொல்லுவது காரணம் உண்டு பெரிய அவன் நான்காவது ஒரு யூகம் உண்டு இந்த ஆரோகணம் என்று சொல்வது ஒரு வேளை லோயர் பிச்சிலிருந்து கொஞ்சம் குறைந்த சுருதியிலிருந்து ஒரு ஹையர் பிச் ஒரு உயர்வான சுருதிக்கு போகிறதுக்கு பாடுகிற பாடல் என்றால் அப்படி இது அமைந்ததாக தெரியவில்லை பிரியமானவர்களே எல்லாமே யூகத்தின் அடிப்படையில் ஆனால் இந்த யூகங்கள் எல்லாம் ஏற்புடையதல்ல என்று சொல்லும்போது இன்னொன்று எனக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கிறது இந்த சங்கீதங்கள் குறிப்பாக இது நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய ஆரோகணம் சொல்லுங்கள் ஆவிக்குரிய ஆரோகணம் இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் அசன்ட் என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் அசன்ட் ஃப்ரம் திஸ் டெரஸ்ட்ரியல் வேர்ல்டு வி ஆர் அசன்னிங் இன் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஃப்ரம் தி ஏர்த் டு ஹெவன் மண் உலகிலிருந்து விண் உலகுக்கு ஏறுவது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இதை நம்ம அறிந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே இட் இஸ் அ ஜேர்னி ஃப்ரம் தி ஏர்த் டு ஹெவன் ஃப்ரம் த டெரஸ்ட்ரியல் அட்மாஸ்பியர் டு எ ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் அப்போ இந்த சங்கீதங்களை படிக்கும்போது இது பாபிலோனிலிருந்து வந்து வரும்போது பாடினதா இல்லைன்னா பண்டிகை கொண்டாட போகும்போது பாடினதா என்பதை விட நம்முடைய ஆவிக்குரிய நிலையிலே ஒரு உயர் தளத்துக்கு நம் பயணிக்க உதவுகிற சங்கீதங்கள் எல்லா சங்கீதமும் மிக அழகாக மிக சுருக்கமாக இருக்கும் நூற்றி இருபதாம் சங்கீதத்திலிருந்து ஆரோகண சங்கீதம் என்று சொன்னேன் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் கூட இப்படிப்பட்ட சிறிய அநேக சங்கீதங்களினுடைய தொகுப்பு என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு உள்ள இந்த நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது சங்கீதத்துக்கு வருவோம் இந்த நூற்றி இருபத்தாறாம் சங்கீதத்தை நாம் விழாவாரியாக படிக்கப் போகிறோம் வசன வசனமாக நாம் ஆய்ந்து படிக்க போகிறோம் கத்த தீர்க்க தர்சன வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மோடு கூட பேசுவார் இந்த சங்கீதத்தை நான் ஆராய்ந்து பார்த்து கொண்டு தியானித்து கொண்டு இருக்கும்போது கடந்த நாட்களில் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இந்த சங்கீதம் மூன்றே மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கிற ஆறு வசனம்தான் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கிற ஆங்கிலத்தில் ப்ரைஸ் ப்ரேயர் ப்ராமிஸ் சிம்பிள் எழுதிக்கோங்க ப்ரைஸ் ப்ரேயர் ப்ராமிஸ் இன்னொரு தடவை ப்ரைஸ் ப்ரேயர் ப்ராமிஸ் ஃபஸ்ட் த்ரீ வேர்சஸ் ப்ரைஸ் முதல் மூன்று வசனங்கள் துதிப்பது ஸ்தோத்திரிப்பது கீதம் பாடுவது நான்காவது வசனம் ஒரு ப்ரேயர் வேர்ஸ் ஃபோர் ப்ரேயர் 
ஐந்து ஆறு வசனங்கள் ஒரு வாக்கு தத்தம் ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டும் வார்த்தை ஐந்து ஆறு பிரியமானவர்களே இதை தியானித்து கொண்டிருக்கும் கடந்த நாள் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு திறவுகோல் வார்த்தை அதான் அதை தலைப்பாக வைத்தேன் ஒரு திறவுகோல் வார்த்தை இந்த சங்கீதத்தில் நான் பார்த்தேன் என் மனதில் பழிச்சென்று பட்டது என்ன வார்த்தை திரும்பி திரும்பி ஆங்கிலத்தில் டர்ன் அகெய்ன் என்று திரும்பி ஏன் அந்த வார்த்தை திறவுகள் வசனம் நல்லா வாசித்து பார்ப்போம் ஒன்றாம் வசனம் வாசியுங்கள் தீயூனின் சிறையிருப்பை கத்த திருப்பும் போது ஒன்றாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் சிறையிருப்பை கத்த திருப்பும் போது சரி நான்காம் வசனத்துக்கு வாங்க நான்காம் வசனம் வாசிங்க கத்தாவே தெற்கத்திய வெள்ளங்களை திருப்புவது போல பாருங்க ரெண்டாவது முறை திருப்புவது போல திருப்புவது போல தொடர்ந்து வாசிங்க நான்காம் வசனம் எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் திருப்பும் எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் சரி இப்போ நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கும்போது ஆறாம் வசனம் வாசிங்க அழுத்துவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் ஆனாலும் தான் அறுத்த அறிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடே திரும்பி வருவான் கம்பீரத்தோடே திரும்பி வருவான் இந்த ஆறு வசனங்களில் தமிழில் இந்த திரும்பி திரும்பி அப்படிங்கிறது நான்கு முறை வருகிறது ஆறு வசனங்களில் நான்கு முறை இந்த சொல் வருகிறது அநேக முறை இந்த சங்கீதத்தை நான் வாசி வாசித்திருந்தாலும் கடந்த நாட்களில் இந்த தேவ செய்தி ஆயத்தப்படுத்தும் போது ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது அநேக காரியங்களை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது இந்த திரும்பி என்ற சொல்ல இந்த நான்கு முறை இந்த ஆறு வசனங்களில் பார்க்கும்போது ஒரு சிக்கலை கவனித்தேன் இதற்கு முன்பாக அதை நான் கவனித்ததில் நீங்கள் சிலர் கவனித்திருப்பீர்கள் அது என்ன சிக்கலா கொஞ்சம் முரண்பட்டது போல் இருந்தது கொஞ்சம் பதறி போனேன் கண்டிப்பாக வேதத்தில் தவறு இருக்க முடியாத ஆண்டவரே அதை அறிந்து கொள்ள கிருபை தாரும் என்று ஜபித்தேன் என்ன அப்படி ஒரு சின்ன சிக்கல் இவ்வளோ சின்ன சங்கீதத்தில் வந்துச்சு என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களை ஒன்றாம் வசனத்தை திரும்ப வாசியுங்கள் சியோனின் சிறையிருப்பை கத்த திருப்பும் போது சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல இருந்தோம் சியோனின் சிறையிருப்பை கத்த திருப்பும் போது சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல இருந்தோம் அவர் கேப்டிவிட்டி அங்க அது இறந்த காலத்தில் பாஸ்டன்ஸில் இருக்குது அவர் கேப்டிவிட்டி சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல இருந்தோம் எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது அப்படின்னு நான்காம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு நான்காம் வசனம் வாசிங்க கத்தாவே தெற்கத்திய வெள்ளங்களை திருப்புவது போல எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் அது ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வருது எதிர்காலத்தில் வருது என்ன யார் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ திரும்ப ஜபிக்கிறாரு எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்புங்கிறார திருப்புனாரா திருப்பலையா இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதை விளங்கி கொள்ள கஷ்டமாக இருந்தது அதனால தான் வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்று ஏசு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் துணை நூல்களோடு கூட குறிப்பாக எபிரேய மொழியில் அதனுடைய சொல்லாடல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது பெரிய மாணவர்களே கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஒன்றாம் வசனத்தில் அந்த சிறையிருப்பு என்ற சொல் எபிரேய மொழியில் ஷீபாவ் சொல்லுங்க ஷீபாவ் எஸ்ஹெச்இஇ பிஏடபிள்யூ எஸ்ஹெச்இஇ பிஏடபிள்யூ ஷீபாவ் ஷீபா என்று சொன்னால் பெரியமால் ஒரே ஒரு முறை தான் அந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய முழு வேதாகமத்திலேயும் அதுவும் இந்த ஒரு இடத்துல தான் நூற்றி இருபத்தி ஆறாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஆறாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்தில் மாத்திரம்தான் அந்த ஷீபா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஷீபா என்று சொன்னால் சிறையிருப்பு என்ற பொருள் அல்ல ஷீபா என்று சொன்னால் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ச்சூன்ஸ் சொத்து செல்வ வளங்களை திருப்பி கொள்வது அலுவலூர் சொத்து செல்வ வளங்களை திருப்பி கொள்வது அப்போது அங்கே ஒன்றாம் வசனத்தில் சியோனின் சிறையிருப்பை திருப்பி என்றல்ல சியோனின் சொத்துக்களை சியோனின் சியோனின் செல்வ வளங்களை 
திருப்பி கொள்ளும் போது அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும் நீ வேணுமானால் உங்கள் வேதாகமத்தில் மார்ஜினில் குறித்து கொள்ளுங்க சீயோனின் செல்வ வளங்களை திருப்பி கொள்ளும் போது சீயோனின் சொத்துக்களை திருப்பி கொள்ளும் போது என்று எழுதி கொள்ளுங்க பிரியமானவர்களே நான்காம் வசனத்தில் உள்ள சிறை இருப்புக்கு வேறு ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது ஷேபுத் ஷேபுத் சொல்லுங்க ஷேபுத் எஸ் ஹெச் இ பிஹெச் அது ஷீபா இது ஷேபுத் இந்த ஷேபுத் என்ற சொல்லு தான் நம்முடைய வேதாகமத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே முப்பத்தி ஓரு முறை தேர்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த முப்பத்தி ஓரு முறையும் இந்த ஷேபுத் என்ற சொல் சிறையிருப்பு என்று தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒரு சிறையிருப்பில் இருப்பது சிறை பிடிக்கப்பட்டு இருப்பது அதற்குரிய சொல்லு தான் ஷேபுத் அப்போ இங்கே நான்காம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறது எங்கள் சிறை இருப்பை திருப்பும் எங்கள் சொத்து செல்வங்களை நாங்கள் திருப்பி கொண்டோம் ஆ அப்படின்னா சொத்து செல்வங்களை நாங்கள் திருப்பி கொண்டோம் ஆண்டவரை எங்கள் சிறை இருப்பை திருப்போம் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவ கால தியானமாக இருந்தால் கூட பிரியமல இந்த வரலாற்று பின்னணியை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது நல்லது இவங்க பாபிலோனிய சிறை இருப்பில் இருக்கிறாங்க பாபிலோனிய சிறை இருப்பில் இருக்கும்போது பிரியமானவர்களே ஏசாய தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்டபடி கோரேசுடைய நாட்கள் வருகிறது கிட்டத்தட்ட ஏசாயா உரைத்து இரநூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது கோரேசுடைய ஆட்சி வந்தது எரேமியா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது போல் அவர்கள் சிறைப்படிக்கப்பட்டு போய் எழுபது ஆண்டுகள் ஆக நிறைவேற போகிறது தானியல் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் ஏசாய தீர்க்க தரிசனத்தை படித்திருக்கிறான் எரேமியா தீர்க்க தரிசனத்தை படித்திருக்கிறான் சிறையிருப்பு முடிகிற நாட்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறான் பிரியமானவர்களே எசுரா ஒன்றாம் அதிகாரம் எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்க எசுரா ஒன்றாம் அதிகாரம் எசுரா ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் கோரே ஒன்றாம் வசனத்தில் கோரே சுடைய முதலாம் வருஷம் அப்படின்னு இருக்கும் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் அழிவுற்று கோரேஸ் பெர்ஷியாவினுடைய ராஜா அவன் ராஜாவாகிற அவனுடைய முதலாம் வருஷம் என்று சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு என்று எடுத்துக்கொள்ள கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு அதற்கு முன்பாக அவங்க அப்பா கேம்பிசஸ் அது வரலாறுலாம் உண்டு இப்போ இவன் ராஜாவானது ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு என்று எடுத்துக்கொள்ள இவன் ராஜாவான போது கத்தனுடைய உள்ளத்தை ஏவுகிறார் கத்தனுடைய உள்ளத்தை ஏவுனா மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிப்போம் வாசிங்க அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறானோ அவனோடைய அவனுடைய தேவன் இருப்பாராக அவன் யூதாவில் உள்ள எருசலேமுக்கு போய் இசவிலின் தேவனாகிய கத்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட கழுவன் எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற தேவனே தேவன் இப்ப அவரு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறுல ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறான் நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் போய் உங்கள் ஆலய பணி செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு போங்க நீங்கள் போய் உங்கள் ஆலய பணியை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் அந்த ஜனங்களின் மீதியாக இருக்கிறவன் எவ்விடத்தில் தங்கி இருக்கிறானோ அவ்விடத்து ஜனங்கள் எருசலேமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு என்று அவனிடத்தில் உற்சாகமாய் காணிக்கை கொடுத்து அனுப்புகிறது மன்றி அவனுக்கு பொன் வெள்ளி முதலிய திரவியங்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அறிவிக்கிறார் என்று தன் ராஜ்யம் எங்கும் எழுதி அனுப்பி விளம்பரம் பண்ணிவித்தான் அது ஒரு பெரிய சட்டமாக போட்டு அந்த சட்டத்தை எல்லாருக்கும் பிரகடனப்படுத்தினா இவங்க போகலாங்கிறது மாத்திரமல்ல இவங்களுக்கு நல்லா உற்சாகப்படுத்தி காணிக்கெல்லாம் கொடுத்து சொல்கிறான் இவங்களுக்கு என்னென்ன மிருக இவங்களுக்கு என்னென்ன மிருக மிருகஜீவன்கள்லாம் வேணுமோ எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் வாசிங்க ஐந்தாம் வசனம் அப்பொழுது எருசலேமில் உள்ள கத்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு போகும்படி யூதா பென்னியமின் வம்சங்களின் தலைவரும் தலைவர்களும் ஆசாரியரும் ஆசாரியரும் லேவியரும் அன்றி எவர்கள் ஆவியை தேவன் எவினாரோ அவர்கள் எல்லாரும் எழும்பினார்கள் எல்லாரும் எழும்பினார்கள் அவர்களை சுற்றிலும் குடியிருக்கிற யாவரும் மன உற்சாகமாய் காணிக்கை கொடுத்தது மன்றி வெள்ளி பனிமுட்டு வெள்ளி பனிமுட்டுகளையும் 
பொன்னையும் பொன்னையும் மற்ற வஸ்துக்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் உச்சிதமான பொருட்களையும் கொடுத்து அவர்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள் தேவாலயத்தை கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளியும் பொன்னையும் மிருக ஜீவன்களையும் உச்சிதமான பொருட்களையும் கொடுத்து அவர்களை திடப்படுத்துகிறார்கள் இன்னொரு முக்கியமான காரியம் வாசிங்க ஏழாம் வசனம் நேபகாத் நேச்சார் எருசலேமிலிருந்து கொண்டு வந்து தன் தேவனுடைய கோவிலிலே வைத்திருந்த கத்தருடைய ஆலயத்து பனிமூட்டுகளையும் கத்தருடைய ஆலயத்து பனிமூட்டுகளையும் கோரேஸ் ராஜா எடுத்து கொடுத்தான் எடுத்து கொடுத்தான் அவைகளை பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் பொகிஷக்காரனாகிய மித்திரேத்தாத்தின் கையினால் எடுத்து எடுக்க செய்து யூதாவின் அதிபதியாகிய சேத்பாத் சாரிடத்தில் எண்ணி கொடுத்தான் அவைகளின் தொகையாவது பொன் தட்டுகள் முப்பது பொன் தட்டுகள் முப்பது வெள்ளி தாளந்துகள் ஆயிரம் வெள்ளி காலந்துகள் ஆயிரம் கத்திகள் இருபத்தி ஒன்பது கத்திகள் இருபத்தி ஒன்பது பொற்கிண்ணங்கள் முப்பது பொற்கிண்ணங்கள் முப்பது வெள்ளி கிண்ணங்கள் நானூற்று பத்து வெள்ளி கிண்ணங்கள் நானூற்றி பத்து மற்ற பனிமூட்டுகள் ஆயிரம் மற்ற பனிமூட்டுகள் ஆயிரம் அப்புறம் பொன் வெள்ளி பனிமூட்டுகள் எல்லாம் ஐயாயிரத்து நானூறு பொன் வெள்ளி பனிமூட்டுகள் எல்லாம் ஐயாயிரத்தி நானூறு இவைகளை எல்லாம் சேத்பாத் சார் சிறையிருப்பினின்றி விடுதலை பெற்றவர்கள் பாபிலோன் இருந்து எருசலேமுக்கு போகையில் எடுத்து கொண்டு போனான் இவைகளெல்லாம் அப்போ வந்து தேவாலயத்திலிருந்து நேபுகாத் நேச்சார் கொண்டு போயிருந்த பொருட்கள் எல்லாம் கூட கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் வெள்ளி பொண்ணெல்லாம் கொடுக்குறாங்க விலையுயர்ந்த வஸ்துக்களை கொடுக்குறாங்க இந்த செல்வ செழிப்புகளை இந்த செல்வ வளங்களை இந்த ஃபார்ச்சூன்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் அவங்க மீட்டுக்கொண்டாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அது மாத்திரமல்ல பெரிய மாநில ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க இரண்டாம் அதிகாரம் சாப்டர் டூ ஃப்ரம் வேர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அறுபத்தி நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க சபையார் எல்லாரும் ஏகத்திற்கு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் முன்னூற்று அறுபது பேர் ஆயிருந்தார்கள் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபது பேர் நம்ம இன்றைக்குள்ள கணக்கில் சொன்னால் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபது பேர் சபையார் எல்லாரும் அவங்க பெறப்பட்டவங்க அவங்கள தவிர ஏழாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு பேரான அவர்களுடைய வேலைக்காரரும் இந்த அடிமைகளுக்கு வேலைக்காரங்க வேலைக்காரிகள் இருந்திருக்காங்க எழுபது வருஷத்தில் கொஞ்சம் இவங்க சேட் ஸ்டேட்டஸ் பில்டப் ஆகிடுச்சு இப்போ தானியெல்லாம் ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர் லெவலுக்கு வந்துட்டான் நெகைமையாக பார்க்குறோம் குயின் எஸ்தரை பார்க்குறோம் இப்படி எல்லாம் பார்க்குறோம் அவங்கெல்லாம் அவங்க எந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படி நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு இருந்த வேலைக்காரர் வேலைக்காரிகள் மாத்திரம் ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் அது போக பெறப்பட்டு வரும்போதே கோயரோடு தான் வரும் பாடகரும் பாடகிகளும் இது இரநூறு பேர்னு போட்டிருக்குது நெகேமியாவில் அதை பார்க்கும்போது இரநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் என்று போட்டிருக்குது ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பின்னால் சேர்ந்திருக்கலாம் பெரிய மன்னர்களை கூட்டி சேர்த்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நாற்பத்தொன்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் பரப்பிட்ருக்காங்க நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் சரி ரொம்ப கஷ்டப்படணும்னா ஐம்பதனாயிரம்னு வச்சுக்கோமே ஐம்பதனாயிரம் பேர் பரப்பிட்ருக்கிறாங்க வாகனங்கள் வேறு என்ன வாகனம் சொல்லலாம் எப்படி நிறைய வாகனங்கள் வேன் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படியே அன்றைக்கு அவங்க பயணிக்க வந்த வாகனங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு ஒட்டகங்கள் குதிரைகள் கோவேறு கழுதைகள் இதெல்லாம் பயணிப்பதற்கு பயன்படுத்துகிற வாகனங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு இது வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் போகிறாங்க அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு வாகனம் என்று சொன்னால் ரொம்ப குறைவானது தான் மற்றவங்களாம் எப்படி வந்திருப்பாங்கன்னு யோசித்து பார்த்தேன் எப்படியாவது அந்த மண்ணின் மேலே வாஞ்ச எருசலேமுக்கு போகணும் அங்கே போய் தேவனை தொழுது கொள்ளணுங்கிறதுல நடந்தே தான் வந்திருப்பாங்க அந்த வனாந்திரத்தில் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்பி வருகிறார் சஞ்சலும் தவிப்பும் ஓடிப்பட்டு நம்ம சுயதேசத்துக்கு போகிறோம் 
பெரியம்மாவில் பாபிலோன் இல்லையும் அவங்க எல்லாம் செட்டில் ஆகி நல்ல வீடு வாசல்லாம் போட்டு செட்டில் ஆகி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு விடுதலை கிடைச்ச உடனே போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பேர் பரப்பிட்டுருக்குறாங்க அவங்களுக்கு இருந்த வாகன கணக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு தான் பெரியம்மாலாம் மற்றவங்களாம் எப்படி நடந்து வந்தாங்கன்னு சொல்ல சாதாரண கழுதைகள் எத்தனையா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கழுதைகள் வந்திருக்கு இந்த சாதாரண கழுதைகள் வந்து பொதி சுமப்பதற்காக சரி ஐம்பதனாயிரம் பேர் வர்றாங்க எவ்வளோ அவங்க பார்சல்லாம் கொண்டு வருவாங்க பெரியம்மா நபர்கள் ஆனால் பொதி சுமக்கிற கழுதைகள் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கழுதைகள் தான் அப்போ மற்றவங்க என்ன செய்திருப்பார் ரொம்ப யோசித்து பார்த்தா ரொம்ப இன்பமாக இருந்துச்சு தொல்ல தலையில் முருகர் அப்போ அந்த சியோனுக்கு திரும்பி வர்றோங்கிறதுல அவ்வளோ சந்தோஷம் அவ்வளோ சந்தோஷம் அதனால் அந்த சுமை அவங்களுக்கு பாரமாக இருந்திருக்கு இருக்கலை அவ்வளோ சந்தோஷமாக வர்றாங்க அறுபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் அவர்கள் தங்கள் சக்திக்கு தக்கதாக திருப்பணி பொக்குஷத்திற்கு அறுபத்தி ஓரு ஆயிரம் தங்க காசையும் ஐயாயிரம் ராத்தில் வெள்ளியையும் நூறு ஆசாரிய வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தார்கள் பெரிய மாதிரி வந்து சேர்ந்த பிறகு தலைவர்கள் பார்க்குறாங்க அதில் கொஞ்சம் லீடர்ஸ் அடிமைகளில் லீடர்ஸ் அவங்க பார்க்குறாங்க இது வேலை செய்யணுங்கிற உற்சாகத்தில் அறுபத்தி ஓர் ஆயிரம் பெரிய மாதிரி இந்த பொக்கிஷத்தில் அறுபத்தி ஓர் ஆயிரம் தங்க காசு ஐயாயிரம் ராத்தல் வெள்ளி நூறு ஆசாரிய வஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் அள்ளி கொடுக்குறாங்க இந்த லிஸ்ட்டு நீங்கள் நெகேமியாவிலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கட்டும் பெரியமல்ல இவ்வளவு சொத்து சுகத்தை திருப்பிட்டு வர்றாங்க இப்போ தான் அவங்க பாடுறாங்க இப்போ வாங்க சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தாறு ஒன்று இதுதான் ப்ரைஸ் வாசிங்க நூற்றி இருபத்தாறாம் சங்கீதம் ஒன்று தான் வாசனோம் சியோனின் சிறையிருப்பை கத்த திருப்பும் போது சியோனின் செல்வ வளங்களை கத்த திரும்ப கொடுக்கும் போது கத்த தங்களுடைய சொத்து சுகங்களை திரும்ப கொடுக்கும் போது நாங்கள் சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல இருந்தோம் அப்போ இவர் திரும்பி வந்ததில் ஒரு ஆள் நினைக்கிறது யார் எழுதுனான்னு தெரியல பெரிய மாணவர்களே திரும்பி வந்ததில் ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் அவர் எழுதுறாரு எங்களால் நினச்சே பார்க்க முடியும் இப்படி ஒரு நாள் நடக்கும் இப்படி எங்கள் வாழ்க்கையில் இது நடக்கும் நாங்கள் இப்படி திரும்ப சிஓனுக்கு வருவோம் இது நாங்கள் நினச்சே பார்க்கலை இது நிஜமா இல்லை சொப்பனமா என்று கூட எங்களுக்கு தெரியலை ஏதோ சொப்பனத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்குது பெரிய மாங்களை சில வேலை சொப்பனத்தை சொப்பனமே நிஜமாக இருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு குரு காலையில் ரொம்ப கவலையாக இருந்தார் ஒரு குரு காலையில் ரொம்ப கவலையாக இருந்தார் சீடர்கள்லாம் குருகிட்ட கேட்டாங்களாம் குருவை ஏன் குரு இவ்வளோ கவலையாக இருக்கிறீங்க அப்படி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் தான் தீர்வு சொல்லுவீங்க உங்கள் பிரச்சனைக்கு நாங்கள் எப்படி தீர்வு சொல்ல முடியும் ஒருவேளை பிரச்சனையை சொல்லுங்கள் முடியுமான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாங்களா நேற்று ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் சொப்பனத்தில் என்ன குரு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா இல்லை சொப்பனத்தில் ஒரு வண்ணாத்தி பூச்சி ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தேன் அதுக்கு எங்கள் பிரச்சனை அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இல்லை இல்லை எனக்கு பிரச்சனை அதுதான் என்ன பிரச்சனை சொப்பனத்தில் நான் வண்ணாத்தி பூச்சியை பார்த்தேன்னா இல்லை வண்ணாத்தி பூச்சி சொப்பனத்தில் இப்போ என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியலையேனார் நான் சொப்பனத்தில் வண்ணாத்தி பூச்சியை பார்த்தேன்னா இல்லை வண்ணாத்தி பூச்சி சொப்பனத்தில் தன்னை ஒரு குருவான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலையேனார் எது சொப்பனம் எது நிஜம்னு அவர் தெரியாமல் போயிடுச்சு இவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய விடுதலை கருத்து கொடுத்துருக்கிறார் அவங்க சொல்கிறாங்க இது எங்களால் நம்பவே முடியலை அதனால தான் வேதம் சொல்லுது நீ அறியாது உன் கெட்டாதுமான பெரிய காரியங்க ஹலோ லூயா நீங்கள் அறியாது உங்களுக்கு எட்டாதுமான பெரிய காரியங்களை கத்த செய்வோம் இப்படி நடக்குமா என் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நம்ம யோசித்து யோசித்து பார்த்தாலும் முடியாது அதனால தான் இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆராய்ந்து முடியாத அது செய்யுங்கள் உட்காந்து 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 ஆராய்ந்து பாருங்கள் கத்த செய்து அது செய்யத்து எண்ணி முடியாது ஹலோ லூயா நல்ல சந்தோஷமாக கரங்களை வைத்து ஒரு அலையிலே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அவர் நமக்காக காரியங்களை செய்யும்போது எப்படி இருக்குமா சொப்பனுங்க கண்டது போல இருக்க ஐயா இப்படி என் வாழ்க்கையில் நடக்குமா எனக்கு இப்படி கிடைக்குமா இப்படி ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா பிரியம்மாளே சொப்பனு காண்கிறவளை போல இருந்தோம் ரெண்டாம் வசனம் அப்பொழுது நம்முடைய வாய் நகைப்பினாலும் அப்பொழுது நம்முடைய வாய் இவர் பாடுறவர் கூட ஒரு குரூப் வச்சுட்டு பாடுறாரு அவங்களையும் பார்த்து சொல்கிறாரு அவங்க எல்லாம் பண்ணால் வந்தவங்களாக இருக்கும் அப்பொழுது நம்முடைய வாய் 
நகைப்பு என்று சொன்னால் லாஃப்டர் அப்படியே சிரிக்கும் வயிறு குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்கிறாங்க அவ்வளோ மகிழ்ச்சி அதான் தீர்க்க தசனம் சொல்லப்பட்டு எப்படி வருவாங்களா ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சஞ்சலம் சவிப்பும் ஓடி போயிடுச்சு கத்தர் விடுதலை கொடுத்துட்டாரு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு வாய் விட்டு சிரிக்கிறது லாஃப்டர் பெரிய மாதிரி அவ்வளோ மகிழ்ச்சி ஐயோ இப்படி கத்தை நடத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வாய் நகைப்பினாலும் நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தினாலும் நிறைந்திருந்தது அப்படி வர்றபோது அவ்வளோ சந்தோஷமாக வர்றாங்க நிறைந்திருந்தது அப்பொழுது கத்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லி கொண்டார் பெரிய மாணவர்களே நம்பர் ஒன் குறிப்பு குறிப்பாக சொல்ல நேரம் இல்லை நம்பர் ஒன் கத்தர் விடுவிக்கும் போது நம்மளால் அதை அதை நம்பவே முடியாது ஆராய்ந்து முடியாது நமக்கு எட்டாத உயரம் குதிச்சு குதிச்சு பார்த்தாலும் எட்டி பிடிக்கவே முடியாது அந்த உயரத்துக்கு கொண்டு போயிடுறாரு நமக்கே அது சொப்பனமாக உண்மையாக என் வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்குமா என்னைக்கு இப்படி ஒரு உயர்வு வருமா ஆராய்ந்து பார்த்து முடியலை தாவிதுக்கு தெரியுமா நான் விரைவில் ராஜாவாவேன்னு சொல்லி நம்ம சாதாரணமாக ஆடுமைச்சிக்கிட்டு சின்ன பையன் பவுலுக்கு தெரியுமா நான் பெரிய அப்போஸ்தல் நாவேன் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையிலும் கற்று செய்கிற காரியங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரெண்டாவது அது நான் பெரிய மகிழ்ச்சியை தரும் மூன்றாவது பெரிய மாணவர்களே புற ஜாதி பிற என மக்கள் மற்றவங்க சொல்லுவாங்க கத்தறிவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்யப்பா அந்த பையன் என்னப்பா சாதாரணமாக பொறுக்கி போய் மாதிரி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தான் பாஸ்ட் ஆகிட்டான்ப்பா அவன் நம்புகிற கடவுள் பெரிய கடவுள்ப்பா அவன் நம்புகிற கடவுள் பெரிய கடவுள் பாருங்க அவன் பிள்ளை பாரு இப்போ தான் படித்து முடிச்சிச்சு நல்ல வேலை கிடச்சிச்சு நல்ல வேலைக்கு போகிறான்னு பார்த்தோம் நல்ல திருமணம் ஆகிடுச்சு குழந்த பிறந்திருக்கு நல்லா வீடு கட்டிட்டாங்க பா கத்த பெரிய காரியங்களை செய்தார் ஆராய்ந்த முடியலை கோடி கோடியாக வச்சுருக்கோன்னு முடியலை பிற இன மக்கள் உன்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் உடன் பணி செய்கிறவர்கள் சொல்லுவாங்க கர்த்தர் உனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் எப்போ உன் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது இழந்து போன ஆசீர்வாதங்களை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும் போது கர்த்தர் உனக்கு ஒரு விடுதலையை தரும்போது அது உனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது பெரிய மகிழ்ச்சியை தருது மற்றவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க கத்தர் இவனுக்கு பெரிய காரியத்தை செய்தார் என்று சொல்கிறாங்க மூன்றாம் வருஷம் வாசிங்க கத்து நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் இது நிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம் இது நிமித்தம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோம் இருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்து சொல்கிறாரு இது நிமித்தம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்கள் மனைவி பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லுங்கள் கத்து இதெல்லாம் நமக்கு செய்திருக்கிறாரு இது நிமித்தம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் மகிழ்ந்து கழி கூறுகிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இதுக்காக கத்தரை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இவ்வளோ பேர் ஆச்சரியமாக விடுதலை பெற்று வந்திருக்கிறாங்க இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக கர்த்தர் எப்படி சியோனுக்கு தய செய்தார் என்பதை தன்னுடைய சகாக்களோடு இந்த சங்கீதக்காரன் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே நாம் மகிழ்ந்திருந்தோம் நம்முடைய வாய் நகைப்பினாலே நிரம்பினது நம்முடைய சிறையிருப்பை கர்த்த திருப்பினார் சியோனின் சிறையிருப்பை கர்த்த திருப்பினார் என்றெல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அவன் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் இங்கே தான் நான்காம் வசனம் வருகிறது நான்காம் வசன வாசியுங்கள் கத்தாவே கத்தாவே அவனுக்கு ஒரு ஜபாவி வருது சகாக்களோடு கூட பேசி கொண்டிருந்தவன் இப்போது சொல்கிறான் கர்த்தாவே அந்த கூட்டத்திலே ஜபிக்கிறான் கர்த்தாவே ஒரு பெரிய பாரம் அழுத்து தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புவது போல எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் அப்படிங்கிறான் இவன் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்திருக்கிறான் ஒரு விடுதலை பெற்றிருக்கிறான் எருசிலேமுக்கு வந்திருக்கிறான் சியோனுக்கு வந்திருக்கிறான் அதை சொல்லும் போதே இன்னும் சிறையிருப்பை உணர்கிறான் பிரியமானவர்களை சொத்து செல்வ வளங்கள் எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொண்டான் 
அவனுடைய கூப்பிடுதலுக்கு மன்றாட்டுக்கு ரெண்டு முக்கிய காரணங்கள் உண்டு ஒன்று அவர்கள் தேவாலயத்தை கட்டக்கூடிய விடுதலை இருந்தாலும் இன்னும் முழுமையான ஒரு விடுதலை அவர்களுக்கு வரவில்லை அவர்கள் பெர்ஷியருடைய ஆட்சிக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க பெர்ஷியர் தான் அவர்களை ஆளுகிறார் அவர்களுக்கு தேவாலயத்தை கட்டக்கூடிய விடுதலை வந்ததே ஒழிய பூரணமான விடுதலை வரவில்லை அது ஒரு சிறை இருப்பு எருசுலேமுக்கு வந்தாலும் அவர்கள் அடிமைகள் தான் அது மாத்திரம் அல்ல ஒரு ஐம்பதுனாயிரம் பேர் திரும்பி வந்திருக்கிறார் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரமான ஜன லட்ச லட்சமான யூதர்கள் பாபிலோனில் அடிமைப்பட்டிருக்கிறார் எகிப்து என்பது பாவத்துக்குரிய அடிமைத்தனம் என்றால் பாபிலோன் என்பது லௌகீகத்துக்குரிய அடிமைத்தனம் ஈஜிப்ட் சிக்னிஃபைஸ் அவ பாண்டேஜ் இன் சின் பாபிலோன் சிக்னிஃபைஸ் அவர் கேப்டிவிட்டி டு வேர்ல்டினஸ் லட்ச லட்சமான யூத ஜனம் கத்தருடைய நாமம் தரித்தவர் பாபிலோனில் தங்கிவிட்டார் காணிக்க கொடுத்தாங்க பொன் தட்டு வெள்ளி தட்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க குதிரைகளை கொடுத்தாங்க கழுதைகளை கொடுத்தாங்க அவங்க பாபிலோன்லேயே தங்கிட்டாங்க அவங்க என்ன சிலையிருப்பில் இருக்கிறாங்க அண்டவரே எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் நம்ம கத்தத்தில் அதிசயங்களை செய்திருக்கலாம் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பை கட்டலிட்டு இருக்கலாம் ஒரு நல்ல குடும்பத்தை தந்திருக்கலாம் ஒரு நல்ல வீட்டை கொடுத்துருக்கலாம் சில சொத்து செல்வங்களை கொடுத்துருக்கலாம் நல்ல கல்வி கொடுத்துருக்கலாம் இன்னும் இதாயிலும் ஒரு சிறையிருப்பு இருக்கா அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய உறவுகள் நம்மோடு பணி செய்கிறவர்கள் இன்னும் பாபிலோன் இருக்காங்களே நமக்கு தெரிந்த தேவ பிள்ளைகள் தேவ நாம தரித்தவர் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் இன்னும் பாபிலோனில் இருக்காங்களே ஆண்டவரே எங்களை கொண்டு வந்திருக்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த நன்மையெல்லாம் செய்த சந்தோஷம் ஐயா இவ்வளோ பேர் அழிந்து போய் கொண்டிருக்காங்களே பிரியமானவர்களே எருசுலேம் பாழாய் கிடக்கிறது என்று பாபிலோனிலிருந்து நெகைமையாக ஜபித்தான் ஆனால் இன்னும் எங்களுடைய சிறையிருப்பு அற்று போகவில்லையே என்று மீட்கப்பட்டவர்கள் ஜபிக்கிறார் அவன் சொல்கிறான் தெற்கத்தி வெள்ளத்தை திருப்புவது போல எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் அது தெற்கத்தி வெள்ளம் என்று சொன்னால் நம்ம நினைக்கிறது போல ஃப்ளட் இல்லை நல்ல தமிழ் சொல் வெள்ளம் என்றால் தண்ணீர் தெற்கத்தி நீரோடைய திருப்புவது போல ஆங்கிலத்தில் ஆஸ் த ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் த சவுத் நீரோடை என்று தான் முதல்ல இருக்கு தெற்கத்தி நீரோடையை போல அது என்ன தெற்கத்தி நீரோடை அப்படின்னா யூதாவுக்கு தெற்க பெரிய வனாந்திரம் பெரிய வனாந்திரம் அங்கே தெற்கே என்று சொன்னாலே நெகே பெரிய பாலைவனத்தை குறிக்கிற ஒரு சொல் அந்த பாலைவனத்தில் திடீர்னு எப்போதாவது ஒரு பெரிய மழை பெய்யும் போது அந்த பாலைவனத்தில் நீரோட வந்துடும் பாலைவனத்தில் நீரோட வந்துடும் நீர் ஓட ஆரம்பிச்சு ஆண்டவரே நீர் அப்படிலாம் செய்ய பாலைவனத்தில் நீர் ஓட வைக்கிறீரே அப்படி பாலைவனத்தில் நீரோட வைக்கிறது போல அடிவரே அடிமைத்தனத்தில் எங்களை விடுவியும் கத்தர் நமக்கு செய்திருக்கிற சில நன்மைகள் சில ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நம்ம சந்தோஷப்பட்டார் இன்னும் முழுமையான ஒரு விடுதலை வேணும் பாலைவனத்தில் நீரோடை போல அடிவரே எங்களுடைய விடுதலையை கட்டளையிடும் பிரியமானவர்களே ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏசாய நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து வாசியங்கள் ஏசாய நாற்பத்தி ஒன்று பதினேழு 
சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் தண்ணீரை தேடி ஆண்டவரே நாங்கள் சிறுமையும் எளிமையுமான கத்தை தீர்க்க தர்சன வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களோடு கூட பேசட்டும் ஆண்டவரே சிறுமையும் எளிமையுமான ஒரு தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் அந்த தண்ணீர் கூட எங்களுக்கு கிடைக்கல இந்த ஒரு சின்ன காரியத்தை தான் நாங்கள் தேடி அலையர் பேசிக் நீர் அடிப்படை தேவை அது கிடையாமல் அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வரலும் போது எங்கள் நாவு தாகத்தால் வரலும் போது கத்திராகிய நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து அப்போ அந்த சூழ்நிலையிலே அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு வழி திறக்க மாட்டீரா என் கணவனை சந்திக்க மாட்டீரா ஆண்டவரே என் பிள்ளைக்கு ஒரு வழி திறக்காதா ஆண்டவர் எப்படியாக இதில் ஒரு விடுதலை கிடைக்காதா ஏங்குறாங்க ஏங்குறாங்க அது கிடைக்கல அவங்க நாவு தாகத்தால் வரலுது அது கிடையாமல் அவங்க எதை தேடுறாங்களோ அது கிடைக்கல கிடையாமல் நாவு தாகத்தால் வரலும் போது கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரேவில் தேவனாகிய நான் அவர்களை கைவிடாதிருக்க நான் கைவிட மாட்டேன் ஒருவேளை நாவு வரலுகிற சூழ்நிலை வரல இயேசு நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் அவர் கைவிட மாட்டார் கைவிட மாட்டார் நாவு வரலும் அக்கினியின் உடை நடப்போம் தண்ணீரை கடப்போம் கோலியாத்து வருவான் கைவிட மாட்டார் கடல் கொந்தளிக்கும் பெரும் காற்று வீசும் சாதகமாக இருந்த காற்று பாதகமாக மாறும் அவர் கைவிட மாட்டார் அவர் கைவிட மாட்டார் பிரியமான உங்களுக்கு விரோதமாக ஆயுதங்கள் உருவாகும் ஆனால் அது வாய்க்காதே போ அது வாய்க்காதே போ நான் அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் பதினெட்டாம் வசனம் உயர்ந்த மேடுகளில் ஆறுகளையும் உயர்ந்த மேடுகளில் நல்ல ஹை பிளேசஸ் உயர்ந்த மேடுகளில் ஆறுகளையும் பள்ளத்தாக்குகளின் நடுவே ஊற்றுகளையும் திறந்து பள்ளத்தாக்கின் நடுவே ஊற்றுகளையும் திறந்து வனாந்திரத்தை தண்ணீர் தடாகமாகும் வனாந்திரத்தை தண்ணீர் தடாகமாகும் வறண்ட பூமியை கேணிகளும் ஆக்கி கேணிகளும் ஆக்கி வனாந்திரத்திலே கேதிரு மரங்களையும் வனாந்திரத்திலே கேதிரு மரங்களையும் சீத்தி மரங்களையும் மிருக செடிகளையும் ஒலிவ மரங்களையும் நட்டு அவாந்திர வெளியிலே தேவதார் விருட்சங்களையும் பாய்மர விருட்சங்களையும் குன்னி மரங்களையும் உண்டு பண்ணுவேன் உண்டு பண்ணுவேன் தெற்கத்திய வெள்ளத்தை திருப்புறது வனாந்திரத்தில் நீரோடைய கற்றலீடு வனாந்திர வயல்வழி ஆகும் அன்றுவரே அப்படி மாலை செய்ய முடியுமே இந்த சிறை இருப்பை திருப்ப ஐயா இவ்வளோ நன்மைகளை செய்து இவ்வளோ ஆனந்த கழிப்புடன் நாங்கள் பாடி வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் எங்கள் மனதில் ஒரு வேதனை இருக்குது உண்மையை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம் ஆண்டவரே அன்றுவரே எங்கள் ஜபத்தை கேட்டால் என்னை ரட்சித்து அன்றுவரே என் பிள்ளைய சந்தி ஐயா என் ஆச்சரியமாக இந்த கிருபைகளை கொண்டு வந்தேன் அந்த ஒரே என் கணவனை சந்தி ஐயா திருப்ப மாட்டீரா அந்த பாலு வனத்தில் ஒரு நீரோடை வராதா அதனால தான் வாசிக்கிறோம் ஏசாயா முப்பத்தி ஐந்து நான்கு மனம் பதறுகிறவர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாது இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு சிஸ்டர் பிரதர் மனம் பதற பதறாதீங்க மனசு பதறுது அதான் சரி ஆண்டவர் என்ன ஆகும் என் பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் என்னுடைய பிஸ்னஸ் என்ன ஆகும் அண்டவரே இந்த தொற்றுக்கு பிறகு எப்படி காரியம் நடக்கும் மனம் பதறாங்க அவர் மனம் பதறலை பார்த்து சொல்கிறாரு பயப்படாதிருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரி கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார் அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லுங்கள் அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் உங்களை விடுவிப்பார் உங்களுக்கு ஒரு வழி தரப்பார் வாசிங்க அப்பொழுது குளரின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு இது வரைக்கும் என்ன நடக்குமோ என்று தெரியாமல் இருக்கிறீங்க இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் கர்த்த செய்கிற அதிசயத்தை காண்பீர்கள் அந்நிய கண்களில் உங்கள் கண்களே பார் குருடரின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு செவிடரின் செவிகள் திறவுண்டு போம் அப்பொழுது முடவன் மானை போல குதிப்பான் ஊமையின் நாவும் கெம்பியிருக்கும் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர்களும் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர்கள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இந்த டெசர்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இந்த டெசர்ட் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர்களும் 
கடுவெளியிலே ஆறுகளும் பாய்ந்து ஓடும் பாய்ந்து ஓடும் ஆண்டவர் அதை செய்யும் சொல்லியிருக்கிற இல்லையா ஏசாயில் சொல்லியிருக்கிற இல்லையா இன்றைக்கி இந்த சங்கீதக்காரன் கேட்குறான் ஆண்டவரே தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்போம் வனாந்திரத்தில் நீரோடைகள் வரட்டும் ஆண்டவரே இந்த எல்லாம் ட்ரையாக போயிட்டுருக்க ஆண்டவரே அல்ல லூயா எல்லாம் ட்ரையாக இருக்குது எல்லாம் ஒரே ட்ரையாக இருக்குது ஓ சொன்னம்மா நீ உன் மனதில் சொல்லுகிற வாயத்தை சொல்கிற எல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஐ டெல் யூ எல்லாம் காஞ்சி போச்சு எல்லாம் வறண்டு போச்சு நம்பிக்கை அட்டு போயிட்டு அந்த வனாந்திரத்தில் கர்த்த ஹி வில் கமெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் த டெசர்ட் வனாந்திரத்தில் நீரோடைகளை கர்த்தர் கற்றலையிடுவார் கடுவழியில் ஆறுகள் பாய்ந்து ஓடும் ஏழாம் வசனம் வெட்டாந்திரை தனி தடாகமும் வறண்ட நிலம் நீரூற்றுகளாகவும் வலு சர்பங்கள் தாவரத்து கிடந்த இடங்களிலே புல்லும் கொருக்கையும் நாணலும் உண்டாகும் இதுவரைக்கும் அங்கே வலு தர்ப்பங்கள் அதான் குடியிருந்துச்சு பேய் பிசாஸ் சண்டை சச்சரவு வேதனை கஷ்டம் வியாதி பலவீனுங்க அதெல்லாம் குடியிருந்த இடத்துல ஒரு செழிப்பு வரும் பசுமை உண்டாக போகுது ஜபிக்கிறான் கர்த்தாவே அந்த ஒரு சின்ன ஜபத்தில் அவ்வளோ ஆளாக இருக்கு மனாந்தரத்தில் நீரூற்றை கற்றலிடுங்க ஐயா எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது எங்களுக்கு விடுவித்திருக்கு எங்களுக்கு சொத்து சோகத்தெல்லாம் தந்திருக்கிறீர் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ரட்சிப்பை தந்திருக்கிறீர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவர் இன்னும் என் பிள்ளை ரட்சிக்கப்படலையே இன்னும் எனக்கு இந்த ஒரு காரியத்தில் விடுதலை இல்லையே எல்லாம் கிடைச்சிருக்கான்ட்டு சந்தோஷங்க சோதனைய கர்த்தாவே இந்த சிறை இருப்பை திருப்பு ஐயா இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்த நெருக்கத்திலிருந்த ஒரு விடுதலையை தாரும் நெருக்கத்திலிருந்து கூப்பிடுகிற என்ன விசாலத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்த மாட்டீரா கெஞ்சர் இப்படி ஜபிக்கும் போதே அங்கே ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகிறது முதல்ல சியோனின் சிறையிருப்பை திருப்பும்போது நாங்கள் எல்லாம் சொப்பனங்கிற போல் இருந்தோம் ஆனந்த கழிப்புடன் திரும்பி வந்தோம் நகைப்பினால் நிரம்பினோன்னா இப்போ ஜபிக்கிறான் ஜபிக்கும்போது அவனுக்குள்ள ஒரு ஒரு ப்ராமிஸ் உண்டாகுது ஒரு ப்ராமிஸ் யாரும் கொடுக்கலை அவனுக்குள்ளே ஒரு ப்ராமிஸ் உண்டாகுது என்ன ப்ராமிஸ் உண்டாகுது ஐந்தாம் வசனத்து வாசிங்க கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடைய இருப்பார்கள் இப்போ ஒரு இட்ஸ் அ பிரின்சிபல் இட்ஸ் அ ஃபிலாசபி இது ஒரு தத்துவம் இது ஒரு தாற்பயம் கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் இப்போ அந்த தாற்பயம் அவனுக்கு கிடைச்ச உடனே அவன் சொல்கிறான் அடுத்த வசனம் அள்ளித்தூவும் விதை விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் அள்ளி தூவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் ஆனாலும் ஆனாலும் தான் அறுத்த அறிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடே திரும்பி வருவான் தான் அறுத்த அறிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடு திரும்பி வருவான் திரும்பி வருவான் திரும்பி வருவான் பிரியமானவர்கள் விதைக்கிறது அவன் பிரயாசம் அறுக்கிறது அவன் வேலை விளைய சேகிறது கருத்த அவன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது யூ கேன் டூ நத்திங் You can sow. விதைக்கலாம் பவுல் விதைக்கலாம் அப்பல்ல விதைக்கலாம் மோர் தன் தே காண்டு என்ன திங் ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது விளைய செய்கிறவர் கர்த்தர் ஐயா நீ தூங்கிட்டு இருக்கும்போது முளிச்சு முளைத்து வரும் யாராவது அந்த விதையை பிச்சு எடுத்து தோண்டி அந்த செடியை அந்த மரத்தை வெளியே கொண்டு வர முடியுமா ஏதாவது ஒரு ஹியூமன் எஃபர்ட்டில் அந்த மரம் வெளியே வருமா வராது சொல்கிறான் நான் அழுகோடு விதைக்கிறேன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பேன் ஏன் விளைய செய்கிறவர் கருத்து அப்போ அந் கண்ணீரோடு விதைக்கும் போது கண்டிப்பாக அதனால் ஒரு பலன் உண்டு பிரியமானவர்கள் இங்கே விதைப்பு அறுப்பு பார்க்கும்போது உண்மையாக சின்சியராக கர்த்தருக்கு பயந்து ஒரு பையன் நல்லா படிக்கிறான் அவனுக்கு மார்க் வருது கர்த்தனால் கர்த்தர் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் கொடுப்பான் 
குதிரை எத்தனை நாளுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்படி ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் பிரியம்மன் அவன் வேலை அவன் செய்கிறான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கண்ணீரோடு விதைக்கிறான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போது விதையின் மேல் அந்த ஆவியை ஊதி என்று வாசிக்கிறான் வென் ஹி ப்ளோஸ் த ஸ்பிரிட் ஆன் த சீட் அப்போ அவன் கஷ்டப்பட்டு படிப்பது அவனுடைய விதை விளைய செய்வது கர்த்தரே நான் கர்த்தருக்கு பயந்து அதை செய்கிறான் விளைச்சலை அவன் அறுத்தெடுக்கிறான் அந்த பலனை அறுத்தெடுக்கிறான் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் நீ பெருக விதைக்க சோம்பேறி தனப்பட்ட விளை அறுப்பில் ஒன்றுமே கிடைக்காது அப்போ ஒரு பிரயாசம் இருக்கு ஒரு அழுகை இருக்கு ஒரு கண்ணீர் இருக்கு கர்த்தாவே அப்படின்னு கண்ணீர் விடுறான் அழுது ஜபிக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு நல்லா தெரியுது ஆண்டவர் விளைய செய்வார் இந்த கண்ணீர் தான் விதை என் பிள்ளைக்காக நான் அழுது ஜெபிக்கிறேன் விளைய செய்கிறது கர்த்தர் பிரியமானவர்கள் ஒரு வேலை ஒரு சுவிசேஷ ஊழியக்கார் ஊர் ஒரு கிராம கிராமமாக போய் நிந்தை அவமானப்பட்டு கண்ணீரோடு கூட சத்தியத்தை விதைக்கிறேன் அறுவடை இல்லாமல் போகாது ஒருவேளை சபை மேய்ப்பு பரிசுத்தவான்கள் சீர்படுத்தும் பொருட்டு விசுவாசிகளை ஒரு உத்தமமான கூட்டத்தை கற்றுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று எவ்வளோ பிரயாசப்படுது இயேசு நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் பலன் இல்லாமல் போகாது ஒருவேளை சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்தில் எவ்வளவோ பிரயாசப்படுறீங்க கண்ணீரோடு விதைக்கிறீங்க பாரத்தோடு விதைக்கிறீங்க அள்ளி தூவும் விதையை சுமந்து கொண்டு போகிறீங்க இட் டேக் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் இட் டேக் அ லாட் ஆஃப் பெயின் இட் வில் நாட் பி விதவுட் ரிவார்ட் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஐ டெல் யூ இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஐ டெல் யூ கண்டிப்பாக திருப்பிக்குவீங்க நீங்கள் எடுக்கிற பிரயாச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கத்தர் கொடுக்குற பிளஸ்ஸிங் ப்ராஃபிட் நீங்கள் படுகிற பிரயாசத்துக்கு பலன் உண்டு இயேசுவி நாமத்தில் நான் சொல்கிறேன் அள்ளி தூவி விதையை அந்த அள்ளி தூவி விதையும் தமிழில் இருக்குது இங்கிலீஷில் ப்ரெஷியஸ் சீட் ப்ரெஷியஸ் சீட் அதை தூக்கி மண்ணில் போடுறீங்க வேஸ்ட்டு நம்பி மண்ணில் போடுறீங்க என்னாகும் தெரியாது திரும்ப பொறுக்கி எடுக்க முடியாது ஒன்றும் பயனில்ல மண்ணில் போட்டேன் இதனால் என்ன பிரயோஜனம் இப்படி கிராம கிராமம் இப்போ ஏசு ஏசுன்னு கத்துறதுனால என்ன பிரயோஜனம் சிறு பிள்ளைகள் ஊழியம் சிறு பிள்ளைகள் ஊழியம் ஐயோ இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது நடத்தணுமே அப்படின்னு சொல்லி சாட்டர்டே சிகேசி சண்டே சிகேசி என்ன பிரயோஜனம் ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு ஆசனம் அதீனமாக அது பலனற்று போகவே போகாது கண்டிப்பாக பலன் பிரியமானவர்களை ஒருவேளை கிறிஸ்தவ பெற்று உங்கள் பிள்ளைகளை நல்ல வழியில் நடத்தணும்னு சொல்லி எவ்வளோ பிரயாசப்படுறீங்க எல்லா பிரயாசத்தையும் சொல்ல மாட்டேன் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி நான் பிரயாசப்படும் போது எல்லா விதையும் முளைத்துவிடும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் கர் மற்ற நிலம் பொய்த்தாலும் பொய்க்காவிட்டாலும் விளைந்தாலும் விளையாவிட்டாலும் நான் கர்த்தரை நம்பி ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது கர்த்தர் விளைய செய்வார் உங்கள் பிள்ளை கர்த்தருக்குள்ளாக வளர்க்க வேண்டும் என்று எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிறேன் பிரியமானவர் சபை எழுப்புதல் அடையணும் கிறிஸ்தவர்கள் சத்தியத்தின் பக்கம் திரும்பணும் விசுவாசிகள் பாவத்தோட்டு வெல்லகணும் அழுது ஜபிக்கிறாங்க எழுப்புதல் வீரர்கள் ஜப வீரர் ராஜாமத்தில் எழும்பி நின்று ஜபிக்கிறாங்க நதி அளவு கண்ணீர் விடுறாங்க இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் பலன் இல்லாமல் போகாது பலன் இல்லாமல் போகாது இன்னும் சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் அதிகம் உண்டு அங்கே சொல்ல ஆட்கள் தேவை நாம் போகிற ஆண்டவரே எங்கள் ஜீவனை பணைய வைத்து மிஷினரியாக போகிறார் விதைக்கிறாங்க விதைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக 
பங்கு உண்டு கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதம் தைரியமாக சொல்கிறோம் கர்த்தாவே தெற்கத்திய வெள்ளங்களை திருப்புவது போல திருப்பு அடுத்தாலே உடனே சொல்கிறான் அண்டவரை கண்ணீரோடு விதைக்கிறவங்க கம்பீரத்தோடு அறுப்பாய் கண்டிப்பாக நாங்கள் அறுப்போம் ஆண்டவர் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் ஆண்டவர் அதனால் தான் ஒரு வேத வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசாய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனம் வாசியுங்கள் ஏசாய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் இன்றைக்கு ஒருவேளை இருளில் நடக்கலாம் இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின் மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது வெளிச்சம் பிரகாசித்தது யா அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறோம் இன்னும் சிறையிருப்பில் இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தை பிரியமானவர்களே பெரிய வெளிச்சம் உதித்தது அந்த ஜாதியை திரளாக்கி அதற்கு மகிழ்ச்சியை பெருக பண்ணினீர் இப்போ நான் ஐம்பதனாயிரம் பேர் தான் வந்திருக்கிறாங்க எகிப்திலிருந்து வரும்போது ஒரு குழம்பாகிலும் பின் வை பின் வைக்கப்பட்டு போகலை ஒரு குழம்பாகிலும் பின் வைக்கப்பட்டு போகலை ஐம்பதனாயிரம் பேர் வந்தாங்க மற்றவங்க என்ன நாங்கள் மற்றவங்க என்ன இப்போ எங்கே போனாங்க ஆனாலும் கத்த சொல்கிறாரு இது கிறிஸ்துவை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் அந்த ஜாதியை திரளாக்கி ஒரே ஒரு ஆபிரகாம் ஆபிரா சாராளுக்கு ஒரே ஒரு ஈசாக்கு பெரியம்மான எகிப்திலிருந்து ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மாத்திரம் ஆறு லட்சம் பெருகப்பட்டார் இப்போ குறைய முப்பது லட்சம் பேர் வந்தாங்க இப்போ இந்த ஆயிரம் வருஷ காலத்தில் இந்த முப்பது லட்சம் எவ்வளோ பேர் பெருகி இருப்பாங்க அதில் பத்து கோத்திரத்தார் சிதறடிக்க போட்டு சிதறடிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க உலகம் முழுவதும் யூதா பெனியமி பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு போனாங்க இப்போ அங்கேருந்து திரும்பி வந்தவங்க ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பேர் நாற்பத்தொம்பதனாயிரத்து சொச்சம் பேர் அந்த ஆண்டர் கொடுக்குற வார்த்தை அந்த ஜாதியை திரளாக்கி அதற்கு மகிழ்ச்சியை பெருக பண்ணுவேன் இப்படி எல்லாரும் திரண்டு வரும்போது தான் மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியா பசிங்க அருப்பில் மகிழ வேண்டும் என்றால் நீ விதைத்திருக்க வேண்டும் கண்ணீரோடு பாஸ்டர் அழுது ஜபிக்கிறார் சபை புத்தமான ஒரு சபை உருவாகணும் ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படணுமே சுவிசேஷன் அழுது ஜபிக்கிறார் இந்த பிள்ளைகள் கருத்தரை அறிகிற அறிவுக்குள்ள வரணுமே சொல்லி அந்த சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்தில் இருக்கிற அந்த டீச்சர் அழுது ஜபிக்கிறார்கள் அருப்பில் மகிழ்கிறது போல நீங்கள் மகிழ்வீர்கள் வாசியுங்கள் கொள்ளையை பங்கிட்ட கொள்கையில் களி கூறுகிறது போலவும் உமக்குன்பாக மகிழுகிறார்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை இவங்க எங்கே மகிழுகிறார்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக மகிழுகிறார்கள் வெறும் சொத்து செல்வங்களை திருப்பி கொண்டு வந்தால் ஒரு மகிழ்ச்சி தான் சீயோனுக்கு திரும்பி வந்தது ஒரு மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் இன்னும் பெரிய மகிழ்ச்சி அதில் நகைப்பு ஆனந்த சத்தம் இங்கே கண்ணீரோடு விதைத்திருக்கிறோம் கம்பீரத்தோடு அறுக்கும்போது பிரியமானவர்களே கம்பீர சத்தத்தோடைய அறுப்பார்கள் அதனால் தான் ஐந்து ஆறு வசனம் திரும்ப வாசித்து முடிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஐந்து ஆறு வசனங்கள் கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் அழித்தும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் ம் ஆனாலும் தான் அறுத்த அறிகளை சுமந்து கொண்டு கெம்பீரத்தோடே திரும்பி கெம்பீரத்தோடே திரும்பி வருவான் இந்த கெம்பீரத்தோடு என்று சொல்வது கிரீக்கிங் சவுண்ட் ஷ்ரில் சவுண்ட் பிரியமானவர்களே கிரீச் அப்படிங்கிற சத்தம் கிரீச் அந்த கெம்பீர சத்தத்தோடு அவ்வளோ உச்ச ஸ்தாதியில் துதித்து கொண்டு கம்பீர சத்தத்தோடு திரும்பி வருவான் என்று இருக்குது கமகேன் வித் ரிஜாய்சிங் என்ற ஆங்கிலத்தில் இருக்குது மூல மொழியில் இன்னும் அழகாக வருவான் வருவான் திரும்பி வருவான் என்றல்ல கம்பீர சத்தத்தோடு வருவான் வருவான் கண்ணீரோடு விதைக்கிறேன் 
இன்றைக்கி எவ்வளவோ வேதனையோடு கூட கருத்தருக்கு உண்டாக உண்மையோடு கூட பிரயாசப்படுறீங்க ஜபிக்கிறீங்க ஒளியம் செய்கிறீங்க பிள்ளைகளுக்கு புத்திமதி சொல்கிறீங்க இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் வருவான் வருவான் கண்டிப்பாக அவர் திரும்பி வரும் கண்டிப்பாக இயேசு அண்டை வரும் கண்டிப்பாக அந்த நன்மை கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வனாந்திரத்தில் வனாந்திரம் தண்ணீர் தடாகமாக பாலைவனத்தில் நீரோடு இருக்கும் வருவான் வருவான் கற்றை செய்ய நினைத்தது தடைபடாது கம்பீரத்தோடு கூட மகிழ்ச்சியோடு கூட வருவான் வருவான் கத்தர் கண்டிப்பாக திருப்புவார் திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களிடத்துல வளர்க்கப்படுவார் இழந்து போன எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்வீர் இழந்து போன நன்மைகள் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் பெரியவங்களை கத்தர் கைவிட மாட்டார் ஜோ பண்ணுவோமா கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க இந்த நூற்றி இருபத்தி ஆறாம் சங்கீதத்தை மீண்டும் மீண்டுமாக வாசியுங்கள் உண்மையாகவே ஒரு ஆரோகண சங்கீதம் உயர் தளத்திற்கு நம்மை பயணிக்க பண்ணுகிற சங்கீதம் ஹலோ அவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு உன்னத நிலைக்கு நேராக நம்மை கொண்டு போகிற ஒரு சங்கீதம் கத்தருக்குள்ளாக நான் படுகிற பிரயாசங்களுக்கு கண்டிப்பாக பலன் உண்டு ஏதோ சியோனி சிறையிருப்பை திருப்பும் போது வருகிற ஒரு நகைப்பு ஆனந்த கழிப்பு அல்ல என்னுடைய கண்ணீர் பிரயாசத்து கிடைக்கிற பலனை நான் அனுபவிக்கும் போது கம்பீர சத்தத்தோடு நான் வருவேன் வருவேன் என்னுடைய நன்மை அனுபவிப்பேன் ஊரபான மாரபோஷ நகரம் நான் ஜபம் பண்ணுவோம் ஜபிப்பார் எங்கள் பரிசுத்தம் இறக்கம் உள்ள தேவனி நாங்கள் ஜோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாதத்தின் முதலாம் நாள் காலையிலே கத்தாவே எங்களோடு கூட கத்தர் ஆண்டவரே அருமையாய் கத்தாய் பகிர்ந்து கொண்ட இந்த அருமையான வேத பகுதிக்காக நாங்கள் அஞ்சு உடமை சௌத்திரிக்கிறோம் நாங்கள் அமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த ஆரோக்கண சங்கீதத்தை கூடுதலாய் நாங்கள் கத்தாவே சரித்திர பிரகாரமாகவும் ஆவிக்கேற்று பிரகாரமாகவும் கத்தாவே ஆராய்ந்து பார்க்க தியானிக்க தேவ சமூகத்தில் அதனுடைய கத்தாவே அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவரே காண கத்திர உதவி செய்தபடியினால் நாங்கள் அஞ்சு உடமை சோத்திரிக்கிறோம் இப்பொழுதும் கத்தாவே அப்பா எங்களுடைய சிறையிறப்பை திருப்பி கத்தாவே அந்த ஆனந்த கழிப்பினால் நிரப்புகிற தேவ நீர் ஆண்டவர் தொடர்ந்து கத்தாவே ஈசப்பா இன்னும் உலகத்தில் ஆண்டவரே இந்த பாபிலோனிலே சிறைப்பட்டிருக்கிற ஜனத்துக்காக ஆண்டவர் நாங்கள் பாரத்தோடு இந்த கால வெளியிலே கத்தாவே உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் கத்தர் இறங்கி கத்தாவே சிறையிறப்பை திருப்பும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஐயா தெற்கத்தி விளங்களை திருப்பிறது போல கத்தாவே உள்ள ஜனத்தின் சிறையிறப்பை கத்த திருப்பி அருளும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் எப்படி ஆகிலும் ஆண்டவர் நிறங்களுக்காக பட்ட அந்த பாடுகள் பிரயாசங்கள் ஆண்டவரே கத்தாவே பாலைத்துக்கு புறம்பாக ஆண்டவரே நீர் எங்களை வருஷத்தமாக்கும்படியாய் முழுவதுமாய் அம்மை ஒப்பு கொடுத்தீரே கத்தாவே உலக மாமிசம் அசுத்தத்தில் இருந்து கத்தாவே ஜனம் முற்றிலுமாய் பிரித்தெடுக்கப்பட கத்திரதுவி செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்க கத்தாவே அப்படிப்படிதான ஒரு வேண்டுதல் நாவினால விண்ணப்பத்தை நாவினால எங்கள் நிரப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா நிச்சயமாகவே எங்களுடைய கிரிகளுக்கு வரன் உண்டு என்று சொல்லுகிறபடினால் நாங்கள் மே சோத்திருக்கிறோம் ஐயா கத்தாவே நீர் வனண்ட நிலத்தை ஆண்டவர நீருற்றுகளாய் மாற்றுகிற தேவன் ஆண்டவர செழிக்க செய்கிற தேவன் ஆண்டவர இப்பொழுதும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு வார்த்தையின் படியாக ஆண்டவர் எங்களுடைய வல்லமையை நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்தாவே உங்களுடைய ஜனத்தினுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறதான அதிசயங்கள் நாங்கள் கண்டோமயமாக ஸ்தோதிரம் தொடர்ந்து நீ நடத்துங்க ஆண்டவர் இனமாய் ஜபிக்க இனமாய் கண்ணீர் சிந்த கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான் என்று சொல்லியிருக்கிறது போல கத்தாவே கண்ணீரோடு நாங்கள் விதைக்க உதவி செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஐயா கண்ணீரோடு விதைக்க இன்னும் எங்களுக்கு கருவை தரும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஐயா நாட்கள் கத்தாவே சமீபத்திருக்கிறபடியனால கத்தாவே கூடுதலாக நாங்கள் காலத்தை ஆதாயப்படுத்தி ஆண்டவர் தேவ சமூகத்தில் இன்னும் பாரத்தோடு ஜபிக்க கத்தோடைய பரிபூர்ணமான கிரியை நிறைவேறும்படியாய் கத்தாவே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் ஈசுவை அழித்தும் விதை சுமந்து கொண்டு போகிறவன் கத்தாவே அவன் கண்ணீரோடு அழுகியோடு சென்றாலும் ஆண்டவர் கத்தாவே பெரு 
பெத்த மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரே மிகுந்த பலனோடு அவன் திரும்பி ஆண்டவரை மகிழ்ந்து வருவானே கத்தாக இந்த வெள்ளை தாழ்த்தி உடைய கருத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் இப்படிப்பட்டுதான ஜீவனுள்ள வாக்கு தத்தம் ஆண்டவரே இந்த ஆண்டவரை பகுதியிலே நாங்கள் காண்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களுடைய மகிழ்ச்சியை ரட்டி பார்க்குகிற தேவன் மகிழ்ச்சியின் திரட்சியை தருகிற தேவன் ஆண்டவர் கிரியைகளை இன்னும் நாங்கள் கத்தா ஊக்கப்படுத்த அதிகப்படுத்த கத்தர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் நோக்கி ஜபிக்கிறோம் இந்த பாரத நாள் நிரப்புங்க இந்த மாதம் முழுவதும் ஆண்டவர் அந்த வாசனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை தெற்கு தரிசனமாய் கத்தாவே கிரியை செய்ய உதவி செய்யும்படியாக ஜபிக்கிறோம் தாழ்த்தியம்முடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன்